നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആവർത്തന പട്ടികയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശേഷം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാം അടുത്ത വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആവർത്തന പട്ടികയുടെ രാജ്യാന്തര വർഷമായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയും അവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻഷ്യം എന്നിവയാണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂലകം അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രതീകം എച്ച് ആണ് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഹൈഡ്രോജനേസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേരിന്റെ വരവ് ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആ പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം അതുപോലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകം ഉയർന്ന ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള വാതകം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് കടുത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹരിത ഊർജ പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോൾ റോഡുകളിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ദ്രാവക ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായി നേരത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതുമാണ് ഇനി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാമത് വരുന്ന മൂലകമാണ് ലിത്തിയം ലിത്തിയം എന്ന പേരിന്റെ വരവ് ലിത്തോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ലിത്തോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കല്ല് എന്നാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് ലിത്തിയം ഇതിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നാണ് ജൊഹാൻ ആർഫ് വെഡ്സൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലിത്തിയം മൂലകം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ ബാറ്ററികളിൽ ലിത്തിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററികൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാമതായി വരുന്ന മൂലകമാണ് സോഡിയം അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്ന് സോഡാനം എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് സോഡിയം എന്ന പേരിന്റെ വരവ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രതീകവും പേരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കാണാം എൻ എ എന്നാണ് സോഡിയത്തിന്റെ പ്രതീകം ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നാട്രിയം എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി സോഡിയം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സോഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതുപോലെ അപ്പക്കാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് അലക്കുകാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സോഡിയം ലവണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓസ്മോട്ടിക് മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിലും സോഡിയത്തിന് പങ്കുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി നടന്ന് തീപ്പരി ചിതറിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തീരുന്ന ഒരു ലോഹം കൂടിയാണ് സോഡിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയം മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൂലകം പൊട്ടാസ്യമാണ് പോട്ടാഷ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന പേരിന്റെ വരവ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രതീകം വന്നിരിക്കുന്നത് കാലിയം അതായത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാലിയത്തിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ കെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹം എന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ സോഡിയത്തെയും പൊട്ടാസ്യത്തെയും നമ്മൾ മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ഇവ ഇനി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ അടുത്ത മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് റുബീഡിയം ആണ് അതിന്റെ പ്രതീകം ആർ ബി ആണ് അറ്റോമിക നമ്പർ മുപ്പത്തിയേഴ് റുബിഡസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് റുബീഡിയത്തിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് റുബിഡസ് എന്ന വാക്കിന് ചുവപ്പു നിറം എന്നാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ അർത്ഥം റോബർട്ട് ബുൻസൺ ഗുർത്താഫ് ക്രിച്ചോഫ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റുബീഡിയം എന്ന മൂലകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്തതായി ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകം സീസിയം ആണ് ആകാശനീലിമ എന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ അർത്ഥമുള്ള സീസിയസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആ മൂലകത്തിന് പേര് ലഭിച്ചത് ഈ മൂലകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതും റോബർട്ട് ബുൻസണും ഗുസ്താവ് ക്രിച്ചോഫും ചേർന്നാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലുകളിലും
ഈ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ പൊതുവെ നമ്മൾ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് ഇവ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശക്തിയേറിയ ആൽക്കലികൾ അഥവാ ചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവ വിദ്യുത് ധനത അതായത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകങ്ങളാണ് ഇവയുടെ അയണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇവയുടെ പൊതുവായ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മൂലകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്